Në ditari në orës 9.10, ndër zhvillimet kryesore të ditës ju fëtem të ndishni. Dështim të procesit të paches mes Kosovës dhe Serbisë, e cilë son kreministrë shqiptarë deklaratën e gjukatës speciale, Rama tha se do të tërhish pa din ndaj Ramush Haradina. Kuvendi voton më 30 kori kërkesën opozitës parlamentare për ndryshuar kushtetutën kërkojnë disa të hapura, korektim komtarë të sistemit, heqe e koalicioneve dhe ndryshimi i pragut elektoralit. Arestohet personi 4 që dyshojt të bashkëpunoj në vrasen e kuram bilës në pranga është të bënë në Gjekson Pusi, Miki Viktor Marku, të adusje në siguron kopi të dosjes u Prokurorias Bard Levizje të autorve. Shukues në dërruar i përshëndes, një nërse vini në A2 CNN në ditari në orës 9.10 për një përmbledhe të zhvillime dhe kërësore të ditës ku mes të tjera shqiptën të ndishtë. Qeveria do të rrisë pragu në të vëshës për biznesin e vogël nga 2 milion lek gjyro vjetore në 10 milion lek njësma kundushtohet nga biznesi, pasë mund të sjenë rritje të taksave të tjera për kompensuar humbjet. Humbjetën një ku i parë nga COVID-19 në vend, hematologu Arjan Pushi nuk imbjetoj do të betejës me virusin pandemik. Europa i mbyll dyrë të shqiptarve, lista e vendëve të sigurta prej Covid-it që opritej të zyrtarizove në ala jashtë dheri në një përdicim të dytë. Serbia dhe Malizin nuk janë këtë list dhe mund të dhëtojnë drejt vendëve europiane. Dalimi tani më gjërësisht e këshvillimet kryesore të ditës, vizitën në dy ditore në Kosovë, ku të akoj krerët politikë dhe drejtuesit e institucioneve, kërë Ministrë Rama, e mbyllim e një konferencë për shtypë nga aeroporti Adem Jashari në Prishtin. A ja kuzoj gjukatën speciale se me deklaratën e saj e abortoj procesin politik të paches mes Prishtinës dhe Beogradit. Në këtë moment delikat për Kosovën, Rama kërkoj të evitohet ndarja mes shqiptarve në patriotet rathtarë, ndërsa njoftoj se do të të rejsh pa din për shpifje ndaj ish krej Ministrit Haradinaj. Në Prishtin ishte e dërguara e a dy CNN Marcela Karapancho. Fjallë të rënda që kishte lëshuar nga Tirana për gjukatën speciale, e dirama i forcoj akoma më shumë në përfundim të vizitës të dy ditore në Prishtin, duke kaluar në akuza. Historia e kësaj gjukatë speciale të radhës nisit shkruhet me një akt që abortoj një proces që lidhe me pacem politikë. Marcela Karapancho, a dy CNN. Zoti Krye Minister, kërë roli juaj që ju keni pasur në këtë situat, a do të keqë kuptohet nga kancelarit e Europianës, si do mos pas deklaratave që bëtë në parlament për drejtësi selektive? Qëfar ka mësuar në 7 vjetë Krye Minister, është që keqë kuptimet më të më dha me të huajt, janë produkt i intrigave me shqiptarve, gjë i qëfishta, si që do hasmi. Pas takimeve me klasën politike kosovare, Rama tha se kishtë mësuar më shumë bi qëfar kishtë ndodhur. U shkujton se këtu bëjt fjalë për të shfridzuar këtë instrument për pastrimin e skenës politike apo për të kapjen e shtetit, është ose naif, ose tejet i verbuar nga mlefi. A dy CNN doqin nga afer takimet e Krye Ministrit e Dirama në Prishtin dhe në konferencën për mbyllë se pyeti nëse kishte bashkëbiseduar me presidentin Serb, Aleksandr Vucic, pas publikimit të akt akuzave. Rama shmangu një përgjigje të drejt për drejt, por kërkoj që shqiptarët, andej dhe këtej kufirit të jenë të bashkuar dhe kësisoj soli dhe rastin personal, duke të reguar se do të tërheq pa din për ishtë Krye Ministrin Ramush Haradinaj. Do të tërheq pa din, jo se ajo është e vogël për mua, po sepse shumë me madhe ajo që sot duhet të bashkoj të gjithë, Shpjegoj se nuk i takon të ati të bënd të bashkë në një trujez klasën politike të Kosovës, por një apele kishte për të gjitha ta që Shqipen e kanë gjuhën e nënës. Gjuhën e nënës të mos e përdor për të ndarë pjestarët e kësaj bashkësie në patriot e në traftarë,
Do shta edhe për këtë nuk dha një përgjigje direkte për pyetjen, kush shiet pas këti sulmin dhe i Kosovës. Mundë ndodhi që në fund labirinthit dalim që mrapa jemi vetë ne. Kështë që më mirë, më mirë nuk i futëm edhe labirinthi. E dhja të këngën mora pushkën dola malit të luftoja për atë dhe ku të dhja unë i shkreti se armiku ishim ne. Që të mos këndojmë këtë këngë në fund, them mos të hymë fare ku shindronë mrapa. U largua duke mbrojtur edhe një heri dhe në shengenit të Balkanik të cilin e quajti një interes strategik të Shqiptarve. Nga Prishtina për Radio CNN, Marcela Karapancho. Komisioni Europian nuk pranoj të komentoj e aktakuzën e Prokurori Speciale ndaj Presidentit Kosovës të Shqim Thaci. Zëdhën si a Virgjim Batu Henrikson tha se Bruxelles vion të mbështes punën e domave të specializuara dhe të zyre së Prokurori Speciale. Ne vazhdojmë të mbështesim fuqishën punën e dhomës së specializuar dhe të zyrës së prokurorisë speciale. Kjo është një demonstrimi rëndësishëm i përkushtimit të Kosovës për sundimin e ligjit, i cili në vetë vete është një element kyqë i progresi të Kosovës në rukëtimin drejt integrimit në bashkimin e Europian dhe për ndërlidhje në bëjes me Balkanin për endymor. Êshtë dhe qanërishtë rëndësishme që ne të rithekësojmë këtë mbështetje, se i përket dialogut në presim që autoritetet e Kosovës të vazhdojnë të përmbushin për kushtimit e tyre në sundimin e ligjit, lidhur me pjesë marësit, nuk i takon bashkimit e Europian të zjedhë bashkë biseduesit, por autoritetetve të Kosovës që të zjedhin ata që i shërbejnë dhe përfajsojnë më mirë interesin e vendit. Në 35 minuta takim me shkre parlamentari të ruqe dhe presidentit Meta konfirmuan se dy institucionet kanë vendosur të gjejnë bashkë zhidhjen për emrimin antarve të tjerë të gjukatës kushtetuese. U drëfyesi është opinioni Komisionit Venecias dhe një grupi përbashkët punën nga parlamenti e presidenca do të identifikoj problemet dhe rrugët e zhidhjes. Presidenca dhe kuvëndi vendosën të gjejnë bashkarisht të zhidhjen për emrimin antarve të gjukatës kushtetuese. U deshë sugjerimi Komisionit të Venecias që dy institucionet të dakorcoeshim për ngritje në një grupi punët të përbanshkët me qëllim identifikimin e problemeve dhe zgjidhje në tyre. Vendimi u bo publik pas takimit prej 35 minuta është në presidens me skreu të shtetit Ilir Meta dhe krye parlamentarit Gramos Ruqi. Presidenti Meta dhe kryetari Ruqi rënd akord për nisjen e me një hershme të punës nga ekspertët e të dy institucioneve për identifikimin e të gjitha qështjeve që kërkojnë trajtim urgent dhe afatmesëm dhe dagërtësim të masave që do duen të ndërmeren në zbatim të tyre. Presidenti Meta i cili e kishtë të bërë të qartë se ftesa për takim e krye parlamentari në erdi në respekt të opinionit të Komisionit të Venecias që sugjeron të zgjidhjen me dagërtësit të qështjes kërkoj në takim që rekomandimet të lezojshin njësoj nga të gjitha palët. Prezidenti Meta shprehu ka të shmërin e ti të plot për të njësur me njëherë punën për një interpretim unik të rekomandimeve dhe bashkërendimin për zbatimin kushtetues dhe ligjor të tyre. Edhe ruqin në nëvizoj nevojon për bashkëpunimes institucioneve. Kërë e parlamentari theksoj se e konsideron të papranuesh me zvaritje në eri për të rritje së gjukatës kushtetuese dhe të gjukatës lartë nga institucionet e pavarura. Gjukata kushtetues aktualisht ka 4 antarën nga 9 që përbojnë trupon e këti institucioni. Presidenca dhe kuvëndi duhet të bjendë akord për zgjedhjen e të pakten edhe 2 antarëve të tjerë, pasi kuorumi për vendimarje nga kjo gjukata është 6 gjyshtarë. Dë nga qështjet që presin vendimin e kushtetueses, lidhen me procesin zgjedhor të 30 që shorit të kaluar dhe shembjen e të atrit komtarë. Gjukata kushtetuese funksionale është kusht kërësori Bashkimit Europian për apjen e negociatave të antarësimit dhe për demokracinë e stabilitetin në Shqipëri. Ambasadori Bashkimit Europian, Luj Gjësoreka, e theksoj këtë ndërsa postoj takimin e ti dhe tomologës Amerikane Jurikim me kryetarja në gjukatës kushtetuese Vitore Tusha. Soreka theksoj se roli i këshillit e mërimeve në drejtësi është i rëndësishëm për të quar për para procesin, a i bëri thirje këedës për një vlerësim dhe renditje të shpejt të kandidatve për plotësimin e tre vakancave në kushtetuese. Opinioni Komisionit Venecias është rruga për të jetësur drejt kësa e thekson ambasadori Boesim për shtetur nga ambasadori e shëbas. Ata theksojnë se gjukata kushtetuese është i vetëmi institucion që mund të interpretoj kushtetutën dhe konfliktet kushtetuese. Nërko këshilli e mërimeve në drejtësi një ofton se e kanë gritur një grup pune që do të punoj për adresimin e rekomandimeve të bëra nga Komisioni Venecias. 
Më të rritjet korri ku vendit do të votoj kërkesën opozitës parlamentare për ndryshuar kushtetutën, liqë vënsit e opozitës kërkojnë lista të hapura kandidatës për deputet dhe korektim komtar të sistemit. Ku vendi një se punën për ndryshimet kushtetuese, propozimi opozitarve për lista të hapura kandidatës për deputet me korektim komtar, e që koalicioneve para zjedhore dhe prage elektoral 5% do të ndjek të gjitha procedurat parlamentare dhe e pritet të votohet në seancën e 30 korrikut dhe seriositetin dhe angazhimin maksimal që të gjitha këtoj që vendosëm sot të bëhen si që duhet pasi rëndësia e nismës e shumë e madhe pasi kemi të bëjmë me ndryshime kushtetusë. Ilir Rosmajli që asistoj dhe reformën zjedhore do të një moj si ekspert ligjor dhe në artimin final të ndryshimeve kushtetuese. Për to, gjatë një moj do të gjvillohen dë gjesa me shoqata që merë me zjedhjet, organizma ndërkomtar, KSZ dhe prokurin e përgjithshme. Opozita parlamentare ka të qartë se gjithë shka do tjetë negociat. Do shkojmë dheri në fund, do arri majoranca të hapi këto, kjo do jetë një proces si gjatë, por edhe një proces negocimi. 5% është një pragi lartë, por kjo njësma ligjore për të parë kushtetutët nuk është recept dhe projekt ligjë definitiv që do të hynë se anës nesët. Komisioni Ligjeve dhe Këshili Legislacionit në mes të muaj të arshëm do dalim një raport të përbashkët nëse këto ndërhyri në kushtetut duhet votohen nga majoranca apo të rëzohen. Kuvendi për shyrton dhe opcionin që tjetë pikërish komisioni drejtuar nga Ullësimanja, a i që mund të marë në dorë dhe ndryshimet në kodin zjedhor të dakurcuar e më opozitën njash parlamentare, pa që në voja për një zjatit të komisioni të posaqëm të reformës. Policia e shtetit ka arrestuar personin e katërt në lidhje me ekzekutimin e kuram bilës në brëmjën e njëmbëdjet qëshorit në Tirana, i është Gjekson Pusi, 33 vjeqë. Pusi është Miki Viktor Marku, të dyshuar si një nga autorët e njëgjarjes dhe dyshuar se ka transportuar atë pas krimit. Si pas policis, Pusi povuan të një masë arrest e shtëpijak për armbajtje paleje, por dyshuar se të hënën që lojë me armë drejt fation harushës në vukatan të shkodrës. Në lidhje me ekzekutimin e kurambilës janë arrestuar deri më tani 4 të dyshuar. Viktor Marku, vëla i prel Marku të vrarë nga bila në Anglinë në vitin 2006, Nipi Marku, Sebastian Mali, Mikesha e ti Edila Lakra dhe Gjekson Pusi. Këqyrja e pamjeve filmike të më shumë se 30 kamerave sigurie në Kure Qytet kanë dikhmuar prokurorin e Tiranës të rindërtoj dinamikën e elvizjes e personave të dyshuar për vrase në he kurambilës. A dy ka siguruar një kopjet të dosjes, ku zbardhe në vizjet minut pas minutit mjetit Mercedes të autorve dhe mjetit Nisan të dyshuar si të përdoru nga Sebastian Mali. Ditën e ekzekutimit të hekur ambilës, lëvizjet e automjetëve të dyshuara si të përdorura në krim, janë fiksuar nga kamerat të ndryshme sigurie në dy zonat të tiranës, në astir dhe pram vendit të nxarjes. Me zditën në një mbëdhje qërshorit, mjeti smart që ishte marrë me qëra në shkodrë nga Viktor Marku, i arestuar si i dyshuar për vrasjen, është registruar duke lëvizur pra një supermarketi në zonën e astirit. Prej ti ka zbritur një person i veshur me të zeza, i njëti që pak qaste më vonë duket të dal nga një mjetë Mercedes Benz. Si pas dosje së prokuroris, në mbronje në orën 21.15 minuta, në të njëtin vend është fiksuar në lëvizje një mjetë Nissan Micra, i cili ka qënë përdorim nga Sebastian Mali, nipi i Viktor Markut, po ashtu i arestuar për njarjen. Tre minuta pas ti, aktivizohet mjeti Mercedes dhe të dy drejtohen për nga unaza e re. Pak minuta më vonë, dy mjetet shfaqe në pamjet e një kamere sigurie të këmbikalimi pra në kopshtit zoologjik në drejtim për nga qendra trektare ku ndodhi vrasja. Nga registrimet filmike, rezulton se Mercedes i e autorve është parkuar në rrugën Prokop Mima, ndërsa mjeti Nissan Micra ka bërë e cejake për gati 20 minuta në për rrugicat e zonës. Për disa momente, a i ka qëndruar në pika ku mbante në vëzhgim hyrje në qendrës trektare. Referuar analizimit të pamjeve, prokuroria thot se dalohet se drejtu e si mjetit shteta si Sebastian Mali bën përdorim të shpesht të telefonit në duke si me mesaje dhe dalohet gjithashtu që shiku e shmëria e ti është shumë e shpesht në drejtim të qendrës trektare. Makina bëmë vë e viktimës Hekur Ambila kam bëritur të këqendra trektare në orën 21-24 minuta dhe vetëm një minut më vonë është partë të lëviz mjetë e Mercedes. Automjeti i autorve ka qënë në krah të bëmë vë së bilës në orën 21-27 minuta dhe fil pas breshorive automatike në drejtim të ti është larguar me shpetësi i drejtu nazës re. 37 persona pjesë e një grupi i talur shqiptar të përfshirë në trafikimin e drogave të forta, ranë prangat e policis gjatë një operacionit të përbashkët me zdyvendeve. 
Arestimet janë kryer në Itali dhe Shqipri ku sekuestruan 3.5 ton kanabis dhe kokain që në trek ka blerën e 20 milion eurove. 3.5 ton kanabis dhe një sasi e konsiderues me kokaine me vlerë 20 milion euro, quen në shkaterimin e plotë një organizate kriminale italo-shqiptare. 37 urdër areste u ekzekutuan në të dyja vendet, lërsa në qytetin e vlorës ku sekuestrua dhe një gomone, undaluan 7 persona dhe 3 të tjerë në Tiran. Konferenca online për rezultatet e operacionit umbajt në Rom me pranin dhe të përfajsuesve të institucioneve lizbatuese shqiptare. Bashko punimi me zvendeve është arma më e fort për të luftuar trafikun e drogës. Êshtë një nga operacionet më të mëdha që janë zhvilluar ndonjëherë për të goditur grupet kriminale italiane dhe shqiptare. Por etimet në Shqipëri nuk do të ndalen me kaqë. Arben Kraja para lajmëroj shtrirje të tyre dhe në instancas shtetërore. Ajo që do vazhdojmë të bëjmë në Shqipëri në këtë rast është të do hetojmë dherë në fund, dherë në detaje, për përgjësit e mundës me ligjore të autoritetet e shtetërore të cilët kanë lejuar apo kanë favorizuar ndodhen e këti aktiviteti kriminal. Baza e grupit kriminal për trafikun e drogës nga etimet ka rezultuar vlora dhe lënda narkotike transportoj i kërësish nga deti Adriatik, por dhe në rrug toksore për mes rullotave dhe mjeteve të tjera. Kjo vit ka njësur keq për ekonomin ton duke reflektuar pasojat e tërmetit të 26 nëntori dhe koronavirusit. Instituti i statistikave raportoj se në 3 mujorin e parkë të këtivitiu shënua një recension prej minus 2.5%. Rënja ekonomis pritet të thëllohet gjatë muajve në vijim. Dy gotitit e një pas një shme në ekonomi i tërmeti 26 nëntorit dhe kriza e Covid-19 kanë zhytur vendin zyrtarisht në recesion, Instituti Statistikave publikoj të dhënat e prodhimit të brendshën bruto për periudën janar-mars, që rezulton më një të kurje prej minus 2.52%. Nërtimi është sektori kresor që kanë dikuar në këtë rënjët e ekonomis, ku kras masave të koronavirusit, kanë dikuar në bitë gjitha tërmeti, bezullimi lejeve të rejat e nërtimit në tre qarqe, si dhe nisja e vënuar e procesit të rindërtimit. Kriza ekonomike ka përfshirë thuajset të gjitha degët e tjera të sipërmarjes, me një impact të forte dhe tek trektia dhe akomodimi, si dhe industria përpunuese dhe ajo prodhuese. Sektorët e vetëm që shfaqen me rite për tre mjorin e parë, janë bëjqësia dhe aktivitetet e pasurive të paluachme, madje sektori agroblektoral, raporton një rite të fort, veçanërisht për peshen e madhe që zë në ekonomi, duke zbutur goditjen të pakten për një pjesë të popullësis që jeton në zonat rurale. Ndikimi reali COVID-19 në ekonomi do të jetë më i dukshëm në tre mujorin e 2 dhe të 3 të vitit, që do të tregojnë edhe dëmin nga izolimi 2 mujor dhe shpejtësin me të cilën do të rinë më këmbet biznesi dhe konsumi. Qeveria do të rrisë pragu në të vëshës nga 2 milion në 10 milion lek gjiro për biznesin e vogël. Për fajsuesit e biznesit e vogël deklarojnë se njësë me ekzekutivit mund të ketë më shumë pasoja negative pasi mund të siel një ditet e taksave të tjera për të kompensuar humbjet. Pragu i të vëshë do të rritet nga 2 milion në 10 milion lek gjiro në vit për biznesin e vogël, ndërsa nuk do të paguajnë të atim fitim deri në fund të vitit 2029. Biznesi vogël për ditë vitet e anshme nuk do të ketë atim fitimi dhe pragu i të vëshës është rritur nga 2 milion lek gjero në vit në 10 milion lek gjero në vit. Pra, biznesi vogël duke filluar prej këti viti që ne bëm shtyren e të atim fitimit dhe mëtej në vitet në vijim dhe në 2019 nuk do të ketë mundësi të paguaj as një për pushtetin qëndrarë. Por rritja e pragu të të vëshës shiet me skepticizm nga përfajtësuesit e biznesit të vogël, si pas tyre, nisma i qeveris mund të letësoj ndjeshëm si për marjen, por kompensimi i humbjeve në bugjet mund të siel një rritit të taksave nga pushteti vendor. Duke sikur biznesit do përfitoj nga kjo liqë, por realisht po të kemi parasysh përvesh impaktit pozitiv që duket në pamje që ka të ndaj biznesit, ka edhe një impakt shumë negativ. Duke përjashtuar një pjesë të madhe të këti biznesit, do të thotë që këto të ardua do t'i mungojnë shtetit. Atere, që farë do bëjë shtetit, do përdore element të tjertë fiskut, ose të taksave vendore për të rritur taksat. Mos aroni që jemi në një vit elektoral. Situatët të tjela të pandemis dhe të një regresionit të madhë të ekonomis, jo vetëm në vendit tonë, por në gjithë botë edhe në vendet e rajonit, nismat të
Kreu shëgjatës së biznesit të vogël shpëtima goli deklaron se ndryshimet e shpeshta ligjore e kanë vënë në vështirësi të më dha biznesin, pas i kryojnë paqarësi në pagesat që ata duhet të bëjnë, si dhe në planet e tyre të investimit. Nërsa, qeveria ka njoftuar rritje në pragut të të vëshës për bizneset, Eduard të Gjokutaj, ekspert pran qëndrës Altax, është skeptik në binismën e lanquar. Si pas ti bizneset nuk kanë do një përfitim të manë dhe kjo mund të nëzish mëtej evazionin fiskal. Zjerimi pragut do të shëqyrohet me me pak biznese që do të fute në skeme në tatimit në bivlerën në shtuar. Si pas qendrës të dimona Altax, deri me tani qeverit kanë bërë shtet herë ndërhyrje në pragu në të vëshës, që prej qërëshori të vitit 1996, u kjo taksu vendos për herë të parë. Eduard Gjokuta e ekspert për në qendrës Altax, shpegon se rritja e pragu të të vëshës bëtë kërësisht për nevoja të administrimit dhe jo për përfitimin e bizneseve, ndërsa shton se një njës me tjelë mund të nëzis e vazionin fiskal. Bizneset nuk është se kanë de facto në një përfitim për asyu se djetë që të vëshëja nuk është takse bizneseve. Bizneset janë korjer dhe është takse konsumatore. Kemi të bëjmë me një përpjekje për të administruar sa më mira ta që mbetin, por ndërko të kurje bazës nuk është një lajmi mirë për asyu në thjesë se të vëshëja gjithë sekretin e kanë zgjerimin e bazës saj për të bërë sa më gjithë përfshirëse. Kjo do kryoj probleme për evazime, për asi vetë të vëshëja disiplinon dhe i fut dhe një regullë shmëri, për asi vetë parimit të vëshës është pjesa e vetë disiplinimit. Si pas të dënave të qendrës të dimora, Iltax në rajon Shqipëria është vendi me pragun më të ullët të të vëshës pasuar nga ma lizi, ndërsa Serbia dhe Macedonia e Veriut janë dy vendet me pragun më të lartë të tatimit në bivlerën në shtuar, të shka përkthejt edhe në lëtësi më të më dha fiskale që ofrohen për i tyre për bizneset. Katër persona kanë humbur jetën në 24 orë nga koronavirusin, dërsa shënuar humbja e pare jetës në personelin shëndetsor. Mjeku hematolog Garian Pushin nuk ka mundur t'im bjetoj komplikacioneve që ishka këtoj virusi. 58 vjeqari ishte në gjëndje të rëndë në spitalin infektiv dhe ditët e fundit u vendos në intubim. Covid-19 a shënon viktimën e parë në radhë dhe personelit shëndetsor. Mjeku e matologë Arian Pushi ka umbur jetën nga komplikacionet që ishka këtoj virusi. Petagogu i fakultetit të mjeksis për ditë është ndodhej në gjëndje të rëndë shëndetsore, ku pavarësish për pjekjeve të kolegve në shërbimin infektiv, 58 vjeqari nuk ka mundur të dal nga intubimi. Dita e fundit e qërshorit ka shënuar dhe numrin më të lartë të viktimave nga koronavirusi, 4 umbje jetën në 24 orë. Një 24 vjeqare nga Dursi, një pacient 71 vjeqar nga Tirana, dhe një pacient 85 vjeqar gjithashtu nga Tirana. Të tre pacientët kishin disa së mundje për shëshërusa dhe nuk kanë mundur të mbjetojnë për shkak të rëndimit të gjëndjes shëndetsore. Ndërko virusi vion të shtoj raste dhe shtrimet në spital, nga 371 testimet të kryra orë të fundit, kanë rezultuar pozitiv 69 persona. 23 raste në Tiran, nga 10 raste në Durus Krui, 6 në Vlor, 5 në Mat, nga 4 raste në Kurbin, Kamës, nga 2 raste në Shkodër, Fier, Kavaj, një rast në Lushnja. Në spitalin infektiv janë të shtruar 79 pacient, nga të cilët 7 ndodhe në terapi intensive. Ministri e Shëndeci su bëndhiri e qytetarve të respektojnë masa dhe distancimin fizikë. Pas hapje së plot që shori shënon umrin më të ma të rasteve dhe viktimave krasuar me tre muaj izolim, 1400 qytetar janë infektuar në këtë muaj, ndërsa 29 kanë umbur jetën nga COVID-19. Por për kreu në urgjensës këmëtare Skander Brataj, Koriku parashikohet edhe më keshë pas i qytetarët, nuk për e besojnë situatën, egzistencen e virusit dhe asë nuk për respektojnë masat. Qërshorin bëllet me bilancin më të kesh të përapje së infekcionit dhe numri të viktimave nga COVID-19-djeta. Pas apje së plotë rezultojnë të infektuar më shumë persona, se sa i gjatë tre muaj dhe izolim. Vetëm në qërshor u prekën nga koronavirusi, 1400 qytetar, ndërsa unë bërë njëtën për e ti 29 pacient. Ekspertët e shëndecis kërkojnë reflektimin e populatës, veçanarisht atyre qytetarve që nuk besojnë në shifrat e së mund të shmëris dhe asë në eksistencen e virusit. Po shofim opinionin me mosbesimin dhe me gjithë teorit rrëth e rrëth që a egzistuan nuk egzistuan me gjithë mund, që nuk po shofim të pacien, nuk po shofim të smurë, të së në i tregoni, është një gjë gjë më absurdo që po ndodhë në këtë vënd. 
Në një moment që gjithë bota ka të njëtë në problem, në të njëtë në situatës gjithë Balkani, në të njëtë situatë jemi dhe ne. Njërëzi duhet amani vesh njërë e miqë, nuk bëhet qaka me virusin, sepse po shkakton pacient, po shkakton viktima, po infekton një soj si më parë. Kreu i urgjensës komtare Skander Brataj para lajmëron se në korik do të ketë përkejsin të situatës dhe rritit të rasteve. Gjithë shka si pas ti është e lidur me mos respektimin e masave. Unë them që do të ketë akoma një shtim të numërit të si të infektuarve dhe të prekurve, smurve. Kërë rezultat që në shumë të anji është pasoj e muajt maj. Pasoj e dhe muajt jeshur do të duke në korik. Kërë që nuk është për të frikësuar njeri, është për të frikësuar që zbatoni regulat. Nuk po flitet të mbyllemi, të karantinojemi, të merën masa drastike, po flasim për respektim të regulat. Brata ju bënthire i qytetarve t'i përshtaten sjeleve të reja, ndërsa bizneset të respektojnë të gjitha masat mbrojtse, veçanarisht në ambjentet e mbyllura. Vetëm kështu, thot drejtori urgjensës komtare, qytetarët mund të shpëtojnë infektimit, ndërsa sistemi shëndetsor kolapsit. Problemi i infekcioni në këtë moment nuk është më vatër. Ka kaluar në transmitim komunitar, ta një nuk e din nga e merë dhe njerëzit duhet të marrin veshje, po urit numëri i pacientve dhe në atë farë mase, sa të mbushet efektiv, do të hapet Covid-2, e Covid-3 e këshu me radhë, por qonë drejt e zaurimit të burimeve që kemi dispozicion. Ta një akoma që njerëzit putën dhe përqafohen, kur po themi distancim fizik, thjeshtë maskë dhe asë një gjithë tjetër. Në është e pa pranushme, shqiptarë duhet marrin veshje, virusi është, është agresiv, infekton, sëmur dhe merë jetë njerëzish duhet të mbrohemi, nuk ka rrug tjetër. 24 orë të fundit në salën operativet urgjensës komtare, 2.000 persona kanë raportuar për shqecime dhe simptomat të COVID-19-ës, kanë kërkuar në timën e mjekut dhe kryrin e tamponit. Dretoria rajonale e shëndetit në durës, inspektoriati i shtetror shëndetsor si dhe laboratori analizave janë bëllur për shkakt infektimit personelit me COVID-19. Vetëm në 24 orë të fundit, në këto institucione u verifikuan 5 raste me koronavirus. Raset më të fundit të konfirmuara pozitive me koronavirus kanë prekur edhe personelin e dretoris rajonale të shëndetit në durës. Gjatë 24 orëve të fundit janë registruar 5 raste pozitive me COVID-19 në laboratorin e analizave në drejtorin vendore të shëndetit në qytetin bregdetar. Për këtë arsye është vendosur pezullimi për koshmi i punës në këtë institucion. Gjithashtu kanë mbyllur tyrët edhe zyrat e inspektoriatit shtetëror të shëndetit i shëshë që janë në katin e 2 të godinës ku ndodhe drejtoria rajonale shëndetit të dursit. Burime për aty si e nënë bëjnë me djesë inspektorit e i shëshë po koordinohen me njëri tjetri në teren pashkuar në zyra në mënyrë që të vjojnë punën me këtë situat të pazakont. Nërko vjojnë gjurmimi e rastemeve në përmjet jetimit epidemiologik si dhe desinfektimi e ambjenteve të institucionit shëndetsar. Nërko aktualisht në qarkon e dursit janë aktiv me COVID-19 212 persona, duke u renditur qarku i 2 pas tiranës me numrin më të lartë të personave të prekur, por edhe me një shkall të lartë transmitu shmërije. Shqiptarët nuk do të mund të dhëtojnë për në vendet e bashkimit Europian pas një korikut pas i mbeti ashtë listës të vendeve të sigurta. Shpresat të mbetem për pas dy javëve, kur Bruxelli do të rishikoj listën në bëhe, umbile dyert edhe shtetat zven nga Amerika, Brazili dhe Rusia. Bashkimi Evropian i mbyll dyert shqiptarve, Bruxelli i zyrtarizoj listën me 14 vendet që do të lejohen të kenë qasje në shtetet antare pas një korikut. Shqipëria, Kosova dhe Macedonia e Veriut nuk janë pjesë e listës së vendeve të sigurta, përshka këtë përkejsimit të situatës pandemike. Nga Balkani i përendimor do të pranohen vetëm shtetas i të e Serbis dhe Mali të zi. Lista u aprovua pas bisedimeve maraton të ambasadorve të vendeve të blokut. Në njoftimin e kshilit të bashkimit evropian, thuet se rekomandimet nuk janë ligjërisht të detyrueshme. Me gjitha të kshilon 27 shtetet antare që të mos marrin vendime reciproke për hapje kufish që mund të rezultoj në kundërshtim me listën në fjal, pasi kjo e fundit është arritur në dakordësit të plotë. Udhëtimet drejt bëjes do të vazhdojnë të jenë të ndaluara edhe për shtetet e bashkuara të Amerikës, Brazilin dhe Rusin, dërsa Bruxelli është i gatë shumë të hap dyert për kinën, por me kushtin që ajo të bëjt të njëjtë njëpë për Evropianët. Ndërko, Shqipëria dhe vendet e tjera të mbetura jashtë listës do të kenë një shansë tjetër pas dy javëve të para të korikut, kur vlerësohet sërish situata. 
Kusht kryesor për rihapje në kufive, është a i që shtetet jashtë bëjes të ke një nivelli infektimi prej 16 ose më pak rastesh për 100.000 banor në 14 ditët e fundit. Sistemi shëndetësor në Kosovë vlëshon alarmin pas shtimit të rasteve me COVID-19. Virologu në klinikën infektive të Prishtina, Sali Ahmeti, thot se situata është të menagjuashme, por nuk përjeshton mundësin e një kolapsi në sistemi shëndetësor. Shtimi i rasteve me COVID-19 po vendos në vështirësi sistemin shëndetësor të Kosovës, virologu Salih Ahmeti, tregon gjendjen e pacientve të shtruar në klinikën infektive në Prishtin, dërsa deklaroj se kapacitetet e kësaj klinike janë të stërmbushura. A i shton se rritja e numrit të të infektuarve me koronavirus po vështirëson të i mase punën e stafit mjekësor dhe u bërja pel qytetarve që të mbajnë mask mbrojtse në ambjente publike dhe të ruajnë distancimin fizikë. Si pas Ahmetit, situata është ende e menagjueshme, por nuk preashton mundësin e një kolapsi shëndetsor. Ne ende e menagjojmë situatën, ne kemi angazhu edhe staf vullnetar, ekipe rezerve, me gjithate unë po theme menagjojmë, mirë po zdo shtim i numërit të rasteve këtë menagjime vështërëson. Dhe nëse kjo numëri rasteve arrinë që të merë vlerat pa kontrolume, atëherë, Situata jonë, unë nuk isha pas dëshirë që të ndodhë, por e gjithë të në rëziku që ne të në qëtë në ndonë një kolaps shëndetësorë. Kosova aktualisht është në fazën e tretë të rihapjës e ekonomisë, përshka këtë letësimit të kufizimeve është rritur dhe nivelli për hapjës së Covid-19. Kjo ka bërë që qeveria e krye ministrit Avdulla Hoti të rishikoj masat në fuqi dhe dit më par, para lajmroj me rikëthim të karantinës në zonat apo qytetet me më shumë raste, si dhe ndaloj të bimet apo eventet me më shumë se një qindë persona. Gjermania dhe Franca bashkojnë forcat për të bindur shtetet antare të miratojnë fondin për i më këmbje në ekonomive më të gëditura nga pandemia. Qështja ishte në qëndër të diskutimeve që është villua në Berlin, kancelera e Gjermana Angela Merkel dhe presidenti Emmanuel Macron. Në një shfaqë uniteti presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelaria Gjermana Angela Merkel u takuan të hënën dhe rikonfirmuan për kushtimin e tyre për të nëzirë prej recesionit më të thellë që prej luftës e dytë botrore ekonomite europiane të goditura rënd nga pandemia. Merkel thasë e shpreson të që krerët e unionit të miratonin fondin e rimë këmbjes në samitin e 17 dhe 18 korikut, dy liderët e vendeve më të fuqishme të blokut do të përpichen të sheshojnë mos marveshjet, lidhur me propozimin e Komisionit e Europian për fondin prej 750 miljard eurosh që do të përdoret për i gjallërimin e ekonomive të shteteve si Italia dhe Spania. Shtemën vojnë unë të... Pritë shmërit janë të larta dhe ne e dim shumë mirë se Europa jo do mësë do shmërisht është e bashkuar, kur Gjermania dhe Franca bjen të akord. Por kur Gjermania dhe Franca janë të përqara, uniteti e Europës nuk është i mirë. Me më shumë se një qindë mi vdekje nga Covid-19, bashkimi e Europian është i vendosur të tregoj solidaritet, pas muesh mos marveshje, që kanë minuar besimin e publikut dhe kanë vënë rezik eksistencën e blokut, Macron nuk ish pëtoj do të pyetjeve lidur me humbje në zjedet lokale të Francës, të cilat e lanë kreu në Elizej spa një bas të fort në prak të presidencialeve të vitit 2022. Macron tha se nuk preferon të të fliste për zjedet dhe se ishte kunder në zjerje së konkluzioneve komtare nga rezultatet e tyre. Të gjelbrit rezultuan si fituesit e mëdhejnë të votimit të sëdjeles, duke marë kontrolin e qyteteve të tila si Lyon, Bordeaux dhe Strasbourg. Qeveria Britanike e prezentoj planin për i më këmbjën e ekonomike pas krizës e thellë të shkaktuar nga pandemia a koronavirus. Kreministri Boris Johnson përdori sloganin dërto, dërto dhe vetëm dërto të kësa në vizoj se investimet në infrastruktur dhe sistemi shëndetsor do të shihen me prioritet. Do të ndërtojmë shtëpi, regullojmë sistemin shëndetsor dhe përkujdesin sociale për të luftuar krizën. Do të zvoglojmë bëshleku në mundësi dhe produktivitet, si dhe lidhjen me së rajoneve në Britanin e madhe, për të bashkuar dhe përshpejtuar rime këmbjen në mënyrë që të ndërtojmë, ndërtojmë dhe vetëm ndërtojmë. Të investosh do të thot të kryosh vende pune e bizneset të reja, pra ky është një program për punë gjithashtu për ndërtimin e infrastrukturës son, shkollave dhe spitaleve. 
Ritja rasteve me koronavirus ka detyruar riktimin e masave të kufizimit në shumë shtete nga lej Chester në Britanin e Madhe, në Victoria të Australis dhe Arizona të shtetetve të bashkuara. Autoritetet kanë frenuar i hapje në ekonomis, o bëshë paralemron se më e keqa ende nuk ka ardhur. Më shumë shtete rrëth botës për i rikthejnë masave të izolimit me sritje së rasteve me koronavirus, autoritetet britanike njoftuan se do të rivendosnin kufizimet në qytetin e lej Chester, ku po regjistrohet nivelli më i larti infektimit në vend. Kjo është hapi i pari këti loj në mbretërin e bashkuar që preheqje së graduale të masave për frenimin e pandemis. Sekretari i shëndetsis Matt Hancock ta se nivelli 7 ditori infektimit në këtë qytet ishte 135 raste për 100.000 banor. Nga tita e nesërme, dyqanet jo se lëpsore do të mbyllen, duke qenë se dhe fëmijet janë prekur nga shpërthimi i rasteve, shkolla do të mbyllen gjithashtu dyrët nga e entja. Gjithashtu shtetet e tira amerikane u janë shtuar listës e atyre që kanë vendosur të pezullojnë lehtësimin e kufizimeve. Arizona bërik thes të papritur duke njoftuar mbyllen e bareve, palestrave e kinemave, me sritje së alarmante të rasteve, Dheri më tani, 16 shtete amerikane ka në rikëthyër kufizimet, ndërsa trendi infektimeve në të pakëtën 36 shtete është në rritje. Shtete bashkuare raportuan të pakëtën 21 rastet të reja me koronavirus dhe 338 vdekje të hënën si pas Universitetit John Hopkins, gjithashtu Australia Jugore dhe Queensland anuluan planet për i hapin e kufive shtetëror ndaj të gjitha Australianve, me shqetsimeve për rritje të rasteve në Victoria, Gjdo dit për gati dy javë kjo shtet po regjistron në rritje dy shifrore të infektimeve, duke rikëthyrë një sërë masa shparandaluese. Gjithashtu India njoftoj se do të rikëthen të izolimi në dy shtetet dhe në 31 korik. Bidhjet për 3 milion njërës janë prekur nga koronavirusi në bot, ndërsa viktimat janë në bi 505 mi, o bërshë për lejmëroj të hënën se pandemia nuk është pranë fundit, dhe se më e keqa nuk ka ardhur enda. Organizata botërore shëndecis po dërgond një ekip në kin për të kuptuar më mirë se si nisi për hapja e koronavirusit. Njohtimi ka ardhur nga vetë kreu i obëshës, Tedros Adhanom Hebrejesus, njohja e burimit virusit është shumë rëndësishme. Mund të asbulën virusin më mirë kur të njohim gjithë shka për të, përfshirë edhe se si nisi u shpre Hebrejesus. Ekipi do të zbarkoj në kin i avën e ardhë shme shtoja i. Obësh është preson që kjo vizit të zbulët diçka në lidje me zana filën e COVID-19 e që më pas të ndërmeren para përgatitje për të ardhmen. Shkënstarët besën se virusi kaloj nga kafshët e kënjeriu, por ka disa shtete në botë që pretendojnë sa ju përgatit në një laborator të Uhanit, qytet ku edhe nisi pandemia. Ndërko një tjetër virus me potencial pandemik është zbuluar në kinë. Bartës të virusit që njëson me gripin janë derat, por si pas shkencëtarve mund të infektohen edhe njerëzit. Ndërsa bota nuk e ka gjetu rende një mënyrë për të vënën kontrol koronavirusin që po shkakton qindra mira viktima, një titër virusi njëson me gripin dhe me potencial pandemik është identifikuar nga shkencëtarët në kinë. Si që bëjt e ditur bartës të ti janë derat, por mund të infektohen edhe njerëzit, Ekspertët janë të shqetsuar se virusi identifikuar si G4EA H1N1 mund të pësoj mutacionet të mëtejshme duke u përhapur lehtësisht mes njerëzve e duke nëzitur një tjetër pandemi globale, ndërsa për momenti nuk përbëm problem, shkenstarët thonë se egzistojnë të gjitha shenjat, sa i mund të përshtatet më së miri për të infektuar njerëzit dhe kërkon monitorim të afert. Dhe ashtu si në rastin e koronavirusit është të ri dhe njerëzit mund të kenë pak ose as pak imunitet ndaj ti. Në një shkrim për e vistë në procedurat e Akademis Komtare të Shkencave, ekspertët thonë se nevojiten masat të me njëhershme për kontrolin e virusit të këderat dhe vëzhgimi kujdes që me i punonjësve në industrinë e përpunimit të mishit të derit. Pandemia e fundit e gripit me të cilën është përbalur bota, ishtë ajo e gripit të derit në vitin 2009, e cila rezultoj më pak vdekje prur se nga të shmendoni në autoritetet. E kjo kresisht për faktin se shumica e të moshuarve kishin një loj imuniteti, Virusi i quajtur AH1N1PDM09 të mbulojt anin nga vaksina e përvitshme gripit që i ofron brojtje qytetarve. Bajtja e duarve, larkë fiturës, këshillohet nga mjekët si diçka e do mëzdoshme për të mbrojtur nga infektimi me COVID-19, por kën nuk është një zakoni lehtë për të hequr dhe nasa ka menduar të gjej një zgjidhje. 
Agjensia Hapsinore ka kryuar një objekt i cili mbahet në qaf dhe sinjalizon për dërruesit kur ata bëhen gati të prekin fityrën. I ashtu shua e të uri pulsi, mund të vijet rrëth qafës dhe sa përmbajt se i ti ingredore në drejtim të fityrës, objekti dridet. Pulsi nuk është në shqitje, por të gjitha ta që janë të interesuar, mund të ndërtojnë vet një të tjil në në udzimet e publikuara në faqen e nasës në internet. Në të të në lemi këtu shikua së ndëruar, ka publicitet të rikëthemi pas pak me të tjera zhvillimet të ditës, si kurse dhe me të fëtuari në embromi. E së qëndroni me atë dysjene. Rikëthemi sërish bashkë në këtë transmitim të drejtë për drejtë. Të djetë njërës lënë gjurëm në tokë. Një qëndë njërës bëjnë një shtegë dhe një më njërës lërgohen nga rruga. Mosu bëjë pronari tokës që vetë shbredhë mbi të, por bëhu a i njëri që ecën pas parmendës për të. Kër misionarët erdhe në Afrika, ata kishim e vete Biblën, ndërsa ne kishim tokën, dhe ata në thamë le të lutemi së bashku dhe ne mbyllëm sytë. Kër ne japëm sytë, ne kishim Biblën dhe ata kishim tokën tonë. Einstein i tha dikur asgjë nuk është më shumë shkatruese për një qeveria apo për ligjet e një vendi, se sa të bërsh ligje që nuk mund të vihen në zbatim. Rënua mes thënjeve të njërzve të mënqur dhe të lasht për tokën dhe jo pa qëllim. Toka që në gjitha kulturat në botë ka edhe konceptin e pronës brenda saj, është një nocion që kam dryshuar në regjimet të ndryshme, që nga lashtësia kur një tokë pushtohej, E deri në ditët e sotme, kur kjo të sot tok, trashgohet apo blijet, apo edhe përfitohet me një vendim gjukate, është dashur një regull në bikë të pronë, dhe për këtë janë bërë ligje nga më të ndryshmet. Që është e pronave në Shqipëri është bërë një nga problemet më të mëdha që pasë rënje së komunizmit, që të jemi edhe më të sakt, ishte fundi luftës së dytë botërore, momenti që i da një dimension të rritë që është e së pronës. Duke qënë se Shqipëria kalu me njërë nga një sistem feudal në një tjetër sistem socialist edhe që është e pronës do të provonte një transformim të madhë. Nëse në vendet të tjera, feudalizmi kalu në sistemet të tjera, ku në thelbi është e prona private, socializmi bërë një katapultim dryshe, pronar u bërë shteti dhe jo individi. Pas vitit në të djetë shpresat e ishë pronarve të dikur shumë ndezën, se do të mund të mërnin ato që u takonte dhe që e kishin ca me tapi, ca me trashgjimi. Një ligje e mërtuar me numra dhe jo me fjalë, si që bë në 25-ën kër një omë reformën agrare, pra ligje 7.501 hyri në fuqi. Dhe pa hyrë detaje dhe deri sot, prona në Shqipëri është bërë përveç objekt kërësori konflikteve, mangësia në ligje është bërë në fakt frenuese, investimeve serioze, si do mos nga të huajt. Sot jemi në një moment të ri, një ligje ri për prona të është gati dhe që në thelp kërkon të vendos një regull të ri. Në faqe në fundit e ligjit, bje në sy se ligji 7.501 shfuqizohet. Sot në fakt do të përpishemi të edhim pak më shumë drit të rrëth ligjit të rrit pronave me numërin interesant, 20-20. Për këtë do të kemi tëftuar drejtorin e kadastrë, zotin Artan në Lame në studion ton paralele, këtu në A2 Sjene. Zotin Lame më mbroa mirë se erdët, knajsi. Më mbroa mirë se u gjithë. Dhe jo pa qëllim, Zotil Lame, e nisëm me disa thënje për tokën, pasi ju njëheni pakës edhe si historian. Daj, edhe do të kërkoja në dimën tuaj në fakt për të plëcuar edhe titullin që ne kishëm shkruar në prezantim. Me ligjin e ri, 20-20, Zotil Lame, si do të mund të plëcojmë shprejen toka i takon? Në histori, me që më përmënd e historin, kjo thënje ka ndryshuar shumë herë. Ka ndryshuar që që nga toka i takona i ti që ka me letra, të toka i takona ti që e punon, të toka i takon gjithë komunitetit, si që ka qënë në shoqerit e primitive. Sot, ne po mundohemi të shkojmë drejt parimit toka i takon, toka i takon ati që i takon, por nuk është shumë e lehtë. A vendosë? Dhe jo gjithmonë ndodhë kjo, përshkak se për të thënë shka kërën kësaj punë e mund të nga duen një 30 vjetë të tjera, përveç këtyre 30 vjetëve për që shpenzuam për të kuptuar se sa e vështirë që nga kjo qështje dhe është thëmbra e akilit të gjdo shëqërie. Ndalimi të kligjëri, a vendos këj ligjë për fundimisht të regullin e munguar apo thënë më thjesht, shkom prona të këpronari? Ligjit të ri do t'i bëja disa korigjime me lejen të ndë, frazës që sa po the, e pare njërë nuk është, titullu është interesant, si shtetë ti, numri, por nuk është 20-20, por është 20-20-20, sepse është ligji 20-20-20, por nuk është kjo thelbi i ndryshimit, 
dhe e, nuk është një ligj i ri, për, është një ligj i ri që meret me pronat në Shqipëri, por nuk është një ligj i ri për pronat, si që kemi kuptuar në gjithmon, e, me një proces të nisur nga viti 93, që ka që në ligj i për këthimin dhe kompensimin e pronave. Që do të thot, në 93 e filuam, bëm një ligj të par për këthimin e kompensimin e pronave, cilin e kemi ndruar një 30 ose 20 herë është pak, pra kemi bërë shtesa ndryshime në atë, në atë ligj, kemi bërë 2-3 herë ligjet të reja, i fund mi është i viti 2015, për procesin e këthimit dhe kompensimit të pronave i shpronarve, pra ky kanë qënë bloku i ligjeve për këtë qështje, për këtë grup të themi interesi, ndërsa ligji të anishëm është ligji për përfundimin e proceset transitore të pronsis, me një fjali besoj se dhe bëjt kuptushën për këtë do që farë është. Pas 30 vjetësh në përpjekje për të, për të ndryshuar sistemin, e kaluar, i cili paka shumë po vim ke limiti që sa zjati sistemi kaluar, por në zjati transicioni për kësë sistemi që pretendojmë që do arim, ndërko që dhe bota po jepshënja që dhe nga i sistemi që ne pretendojmë të arim, po i këndë dhe bota, ne vesë po arim do të njërë. E, hapëm të pak të një ashtat të etë për të mos të në dhjetë procese ripronsimi. Ky ligji fundit i 2020-a pretendon e ndë pretendon, sepse do t'ja dal apo jo, do t'ja dregoj koha, unë kam gjithë optimizmin e botës që do t'ja dal, pra këllë i gjiri pretendon të mbylli gjithë këto proceset 30 vjeqare pronsimi. Neve filluam në vitin 91 procesin e ndarje stokus me 7551, filluam në 93 procesin e këthimit pronave të ikë shpërnarët, filluam në 92 procesin e privatizimeve në industri dhe në tokë, në objekte, filluam më vonë proceset të tjera registrimit të banesave, të, të oboreve, filluam procesin e, në fillim të ndërtimeve paleje dhe pasaj procesin e legalizimeve, e shumë e shumë, për gjithë janë proceset transitore, të cilat ne nuk i kemi mbyllur akoma. Ky liqë kërkon të organizoj dhe të bëjmë mbyllin e për mbyllin e këtyre proceseve nuk mund vazhdojmë në shekur në iste njit me proceset transitorit filluara para 30 vjetësh. Proces pronsimi i përjetëshëm, që ka filluar ma hëmën e muaj që nga Babilonia dhe që duhet vazhdoj tjetë edhe për 2 apo 300 vjetët tjera, është vetëm kalimi i pronës, i tokës apo i banesës apo i një pronë e qfardo nga njëri të këtjetëri në përmjet gjyqit ose në përmjet dhurimit ose në përmjet blerjes. Këto tre forma duhet mm-hmm. mbeten, kanë qënë dhe mbeten. Gjithë format e tjera që ne shpikëm në këto 30 vjet duhet përfundojnë. Një pjesë i shpikëm nga hali, një pjesë i shpikëm sepse nuk ditëm si të silemi. Ligji që kemi, që ka, sa po ka hyrë në fuqi, bën pikërish të gjë, përfundimin e proceset transitore të pronsis. Dhe ndalimi të kënjëra për e këture pikave të këvendimi i gjukatës, sigurisht e ligji për pronën kërkon shumë ko, por disa gjëra që mundëm ti shkopusim do donit në i siaroni se qëfar të nëtojnë cilin për mes batimit të ti. Për shumbull, përfitimi i një prone prej vendimit gjukatës. Në shumë rrasë e dim që gjukatat kanë dhenë vendime që kanë apur debate, pra, konflikte, pra. ndaj nëse uh, nuk e kemi kuptuar mirë, uh, si e shikni ju uh, këtë nen e ledoj, zbatohet vendimi gjysor, si përfaqja që registrohet, është ajo si pas malsis dhe pozicionit përcaktuar në dokumentacionin hartografik të vendimi gjysor, që të bëhemi më të kuptuesh ndoshta edhe për publiku. Pra. Nëse si përfaqja në këtë dokumentacion rezulton më e madhe sa ju e shprehu në tapi, përfituesit i regjistrohet pronësia mbi të gjithë si përfaqja, si pas vendimi gjysor pa detyrim pagese për si përfaqen shtes. Pra nëse e ke marrë një pron me vendim uh, gjukate, kjo pron të mbetet ty pavarësisht si ka qenë vendimi gjukatës? Jo, është pak më uh, është pak më më çkomplikuar se sa kaq. Them më çkomplikuar për ta bërë kuptueshëm mm-hmm. për qytetarët, por të të shpjegoj diçka. Ë uh, është një fenomen që kanë vënë rreth këto muajt e fundit që Për shdo gjithë që ka të bëjmë me pronë, pas të e kalujmë ke neni për katës, për shdo gjithë që ka të bëjmë me pronat në Shqipëri, ta shmi drejtojnë e, kadastrës. Të themi ajo, e, kërënajësia i me personali do ishte që kjo bëndodhë fjeshtë për arsujën kërësori që ne po tërheqim vëmëndin e publikut mbi këtë problematik. Kemi dhënë dhe një e, disa herë e, e, të themi shembulin që gjëja funksionon, dhe njerëzit në atë dëshpërimin e tre dekatave e, kaos, e, kanë gjithur një pik të re referimi. Unë them gjithmonë dhe vazhdoj të apërsëris. Kadastra nuk është 
gjykat. Kadastra është magazin e pronave. Uh, njerëzit, në, përsërgjit e njerë, në dëshpërimin e tyre 30 vjeqar, në adrejtohen sigur ne do të zgjidhim problemet e tyre. Problemet e, e njerëzve zgjidhen në dy mënyra, ose në përmjet ligjit, kur ligjit është i qartë dhe ka saksuar se ku ti takon, dhe në këtë moment hynë kadastra në, në loj dhe bën registrimin, ose zgjidhet në rrug gjysore. Po të ju thua është njerëzve në Shqipëri drejtoj u gjyqit, sigur i ke vrarë. Sigur i ke vrarë sepse Ky ishte sistemi gjysor që ndërtuam. Ta një jemi gjithë është bërë dhe modës, ja i dhe shenë gjithë gjykatsit. Jo gjithmonë është uh, 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 mëkati gjykatsve. Gjykatsit kanë mëkati dhe tyre të pa falqme dhe që janë bërë mal, po jo gjithmonë është uh, problemi gjykatsve. është edhe i, uh, edhe i kaosit uh, ligjor që ndërtuam ne në këto tre dekata. Mi afton të, të them që në këtë Shqiprin tonë që ishte një e vetme, kanë vepruar një mori ligjesh të palidhura me njëri tjetrin, në përplasje me njëri tjetrin, dhe që në fund kanë prodhuar vetëm konflikte me njëri tjetrin. Madje dhe ligje, në shumë raste, qëllimisht dhe me vedije të palidhur dhe të pa koordinuar me njëri tjetrin, për të bërë se cili qëfar e, munde i bërnda ati sektorit vet, dhe për të pa, pa u bërë me rak se shkakton të kaos ke sektorit tjetrit. Dhe në fund, vim në këtë situatën, kemi arë në këtë situatën ku jemi, Dhe tani uh, njerëzit sa po dëshpërimisht panë që u hapë një gjere që po ndodhë diçka dhe ne hapëm një kapak, kapakun e, e, e kaosit, e, e kazanit të, të, ku vlon të gjithë kaosit tre, tre, i tre dekadave, në drejtojnë një neve dhe kërkojnë zgjidhjen e me një hershme. Uh, thash që mua mjep kënajsi nga një angë, sepse të regon që kemi zgjuar shpres, nga anë atjetër ndihem do njerë realisht i dëshpëruar dhe me kratë e lëshuar kur shofë karvanin e stër, 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 stër gjatur të qytetarve që kërkojnë zgjidhje dhe përbalim të problemeve nga, nga, nga kadastra. Une bëra me vedije kër i hyra kësaj rrugë që nuk mund të vazhdojnë më me kazanin që vlonte dhe duke lën të vazhdojnë të, të vlonte brënda vetës dhe që andaj dilin vetëm dëshpërimi, dësh, dëshpërimi dhe, dhe klithjet e njerëzve që vuanin dhe lajmet që të gjonin televizor gjdo natë, ky vrau atë për pronën, vlaj uzime vlajnë dhe i rame sopat për pronën, gjagjaj vrau nipi për pronën, e këshume radhë. Kjo qeveri e mori pa, 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 për si për ta hap të, të kazan, Më qëlloj mua që ti isha e, e, të themi personi që fizikisht e hapa këtë kazan dhe që andoj buroj gjithë e, qërpësirë lëku dhe problematika e këtyre 30 vjetëve. E gjithë të e, prezupope, gjithë të shpjegi, për një arstu, për një arstu e shumë të thjeshtë. Njerëzit duhet tjenë e, edhe mirë kuptuas. Unë pres pa fund njerës gjdo dit dhe veçarërish pas tajtet të premteve, Gjitha drejtorit kanë ditë pritjesh e edhe në këtë periud që është Covid-i kemi hapur zyra dhe kemi hapur të veçanta dhe kemi hapur linjat të veçanta për pritjen e njerëzve që kanë problematika dhe që kanë hale, por njerëzit duhet kuptojnë që nuk mund të zgjidhet një lëmsh i kokolepsur për 30 vjetë brënda disa muajsh. Dhe e, sigurisht ju jeni autoriteti, zotë Ilamet, të cilit ti referohemi edhe ne si, si gazetar, nuk kemi këtë pyesin tjetër të paktën për këtë qështje. Pa tjetër, jo, pa tjetër, për të bërë, që për të bërë edhe njerë sjarimin për qytetarët, pa nëse një prom me vendim gjukate është marë në, në formë të padrejt, do të vjojtë në betet e tjilë? Nëse një vendim gjukate është i drejt apo i padrejt, e vendos vetëm një gjukat me lartë, nuk e vendos kadastra. E thënë fare, do në qëfë do thoja, do që nëse një vendim gjukat e shi drejt apo i pa drejt, e vendos vetëm një gjukat më e lartë. Nëse ne si Shqiptar jemi të pa aftë të ndërtojmë një gjukat më të mirë dhe mundojmë të zgjidhim gjërat vetëm duke bërtitur në për televizione, atere do vazhdojmë të bërtasim dhe 300 vjetë të tjera. Atere, hajde regullojmë gjysorin, si që edhe po, 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 po përpichem i të bëjmë, dhe ati të t'ja, t'ja adresojmë të gjithë problematikat me pronat. është e frikshme, sepse nuk do jetë një gjë e, e shkurëtër dhe e vogër, do jetë problematika të pafundme, që do shkojnë në gjysor, që kanë filluar të shkojnë, dhe që do shkojnë në gjysor, por rrug tjetër nuk ka. Në sistemin kapitalist, a i që vendos kush mi disë dy vetëve që uh, zien, kush ka të drejt, nuk është kade, kadastra, është gjysori. Na pëlqen, apo nuk na pëlqen. Unë jam nga ta që, të, që nuk e dua me rritën që e ndërojnë shumë njerës uh, të nivelit tim, apo dhe më lartë se unë, që të bëjnë gjukacin e pronave në kadastra. Unë nuk e dua këtë me rritë. Unë dua të bëjnë drejtorin e kadastrës dhe të mos vendosu, po të vendosi 
organizmat që ka caktuar shteti. Ka një gjë që e vëre në, në raport me kon kër isha drejtoria Luiznit. Uh, atëhere, kënajësia njërzve ishte më e dukshme, uh, a ishte një sukses i, i jashtë zakonshëm i, i qeverisjes uh, të, të kadrëvjeqarit kaluar, uh, procesi i legalizime, procesi i vazhdojnë e nde, e përmënd më pak tani, sepse ta shmërsh në fazën përmbyllëse të ti, dhe aty në zdo objekt që përfundoje, meri një falenderim, meri një busqeshje, meri e dikë që shkrua dhe thoshe i polën barova punë, dhe uh, naturisht që mbetëshin ata që uh, ishin në pritja dhe që ata pas taj bërnin gjithje më tepër zhurën, për së shkuj problemi. Në problemet e prona, ku janë gjithmonë dy pal që janë kohen, qëfar do që të bësh, 50% e njerëzve do i kesh të pak naqur dhe, do, dhe që do anë kohen. Dhe për më tepër, për më mëndet sikur, edhe gjyqi në mes? Sikur të, sikur të unë të kem fuqin të zbres hënën në tokë, gjysma e njerëzve do thoj uh, të kundërten. Qëfar do që të ndodhë? Sipse janë dy palë që përbalën, njëra thotë është e imja, tjetëra thotë është e imja. Kujdo që t'ja jap, sigur edhe unë vetë ta marrë dhe t'ja jap njërit apo tjetërit, gjusë pa tjetër do thoj, minimalisht do thoj që e, na mori pronën, maksimalisht do thoj që pale sa e pagoj pale tjetër që i adha atyre. E, këtë nuk e them për të ju sfikuar, po e them që pse ndje një frymë, kjo argument i shtoj edhe, edhe si argument edhe frymës Uh, pricet të njerëzve. Pra, përveç një fryme 30 vjeqare, ta shme që ne që hapëm ka pakun dhe që duket ku do, dhe që prapun këtë e quaj merit, që neve po të regjim vëmëndjen e qytet e njerëzve, mbik të problem. Që nuk shkojmë do të ke hapi tjetër, pa mbyllur të problem. Pra, përveç kësaj uh, të themi dëshpërimit për gjithëshëm që si ka mundësi që pas 30 vjetës prodhuam këtë, këtë situatë, duhet përbaloj edhe për, 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 të themi presionin tjetër që qëfar do mrekullie që të bëj, gjusë pa njërëzë do thonë që e bëri gabim. Që në nisje, thjesht sepse nuk morën atë që pristin. Kjo është gjithë dalim tjetër që e vërë në punën time në raport themi me periudën e, e, e Aluiznit. Pra është bërë një lishë që në ka vetëm për gjusëmën e, e përnarve të thonë. <laughs> e shikon që dhe ti, uh, shikon. Mua më vjen keqë do njëherë dhe e përdojrë si batut, kur, kur trajtoj këshu diskutime me, me qytetarë që e, për qështje pronash, aty të kneve është kryuar edhe në teritorit përgjishë, për edhe në teritorit vendore, një nga, grupet veçanta që meren konsultet, themi që meren me sëqarimet e, e njerëzve. Dhe me shaka, natyrisht kur kam njerës që një njësë, pas taj të amarin dhe për keqë, ju them, ku, se kur më thonë që shikohë se kam dokumentat për këtë, po si kam të plota se më duhet dhe kjo dhe, i them, oh, kjo është fatkesia e othe, që këtë dokumenta. Uh, sepse ne, në këto 30 vjetë, nërtuam dhe një sistem së prapi. A i që nuk ishtë asë një, as një dokument, asë një copë letër, asë një që kështë të vetëm duar dhe gjebë, dhe shkojnë nërtoj një shpi pa leje, neve i dham tapin e shpis. I tham halal e pach, i kishtë e një problema, sepse nuk, nuk, nuk e bëri nga qefi atë shpinë pa leje, sepse erdi nga fshati, se të s'kishë kutë banon dhe se kishë familje, gjitha këtë gjërë, por ama s'kishtë asit dokument dhe ne bëm e shpi, në përmjet procesit legalizimeve. A i që ka një vandak me letra, po që i mungon në këtë vandakur me një 100 letra, i mungon një letër, shteti mund të asil në vërdal edhe 30 vjet, si që edhe i ka asil, për të mos ja plotësuar. Këtu që ndronë dhe një nga sekretet, e uh, sistemit që ngritë me këtë ligjin 20-20-20. Ishe një eksperiencë që na erdi nga procesi legalizimeve, sepse të kujtoj që procesin e legalizimeve ne nuk e bëm me një ligjëtëri, ne e bëm me ligjën e saliut. Legalizimet, ato në qenë të e dhe cami legalizimet, nuk janë bërë me, uh, me në një ligjëtëri në 2014. Nuk bëm me ligjën e saliut, të cilit ne i bëm vetëm një ndërhyrje shumë të, uh, të, mirë, të, të përcaktuar fshim të gjithë pengesat burokratike që a i kishtë me male, brënda ti. Dhe kjo bërë që procesit të hecte. Të njëtë në gjimë bëmë edhe me ligjin e tanishëm, një zetën. Që do të thot, në gjithë morin e legislacionit 30 vjeqar për qështje pronash në Shqipëri, fshim gjithë morin e regulave të vendosura, të mbi vendosura në binjera tjetërën, të vendosura ndo njëherë, me, sy, me qëllim të mirë, po pastaj shumë herë thjesht për të kryuar mundësin që një administrat e mërzitshme, e, e pa aftë, thjesht i bënd të qytetarët që të shkojnë atje këtë derat i trokasin, i fshim gjithë të regula. Pjesën themi më të madhe të tyre. Kjo është bërë me qëllimin, pikërish që sa më pak regula, aqë më shumë 
mundësi që procesit e si më shpejt, dhe aqë më pak mundësi ka për, për korupcion. Mi afton të, të shtoj një element këtu, për para rrëth një muaj me Kryeministrin, edhe duhet ketë një muaj e diçka, ka për i rrëth një muaj ka. Ne bëm hedhje në sistem, është pak e vështirë të kuptojnë qytetarët këtë, po unë do bundojnë të shpjegojmë i fjali, hedhje në sistem të rrëth 1.7 milion pasurive, për të cilat tashmë informacioni dhe përpunimi mund të merët nga gjithdo qytetar në rrugë elektronike pa pjesmarje në fare të... Pa u së rrëllatur në zyra, po, fare, 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 fare. Që do të thot, unë jam i bindur që në qindra punojnësit e sotëm të kadastrave, ka me, me dhjetra për e tyre që pësherëtin për të gjithë, se ju iku lokumja nga goja. Mbi mira të tjerë që kanë punuar në kadastra, apo në zërë për për në dikush, apo që ndërojnë, punojnë, prapë thonë, oh, na iku një mundësi, uh, ose si me sa mëndë e bënë këtë gjitha, heqë vetës këtë, uh, këtë lokë më të jashtë zakonshme, të qydetarë që detyrojtë vitë për trokasi ke dera e, e administratës. Ta shmë, uh, a i informacioni dhe përpunimi këtyre 1 milion e 700.000 pasurive, nga 4 milion e 400.000 që ka gjithë e Shqipria, bëhet i gjithi në rrugë elektronike. Apliko në përmjet i Albanias, bëj pagesën në përmjet bankës, përpunimi bëjt i gjithi në rrugë elektronike dhe përgjithet vjen po ty në përmjet, në përmjet i Albanias. Qar mund t'i bësh më shumë se kaq njerëzve? Di, sot neve bëm këtë uh, proces, e inauguruam me Kryeministrin, u dha një certifikat uh, pronsie me këtë proces e para, dhe vazhdo në që atërë normalisht, dhe uh, kjo në vënd të ullë presionit e këneve, e rriti dy fish. Me një mori tjetër njerëzisht, të cilit kishin prap nga të torturën e tyre 30 vjeqare, që na, që na bëjnë presion pozitiv nga njëra pikpamje, që uh, për përmirësimin e shërbimi dhe për pjesën tjetër, sepse e shojnë veten si të shkëputur të themi nga kjo, nga kjo risi. Më përmondet pak më herët, ndaj dhe doja uh, t'ju ndërprisja, uh, Lokman, dhe me qënë se po flasnim për uh, Lokman, dhe doja të ndalesha tek një dege kadastrës, dhe tek ajo e vlorës. Qëfar kanë të dhërë me kadastrën e vlorës që për kash pako janë ndruar uh, me, me djetëra drejtor? Qëfar kanë të dhërë? Uh... Dhe pare gjithë që ka ndodhë njërë është kjo që sa herë që më pyësim për këtë pyëtje, shtojnë numërin e drejtorve të... të janë disa. Të, janë disa, janë po me djetra është një batalion. Disa. E, atere, e, thash për, e, për, e, që, për në rangë republike që ne po paguajmë e, marzin e 30 vjetëve duke hapur, duke i hequr ka pakun gjithë pislëku të këtyre 30 vjetëve dhe duke patur kur ajon, do të apërbalojmë këtë uh, situatë, duhet të zgjidhim se nuk ka rrugë tjetër. Vlora aktualisht, edhe ajo në atët pjesën e saj, po përbalon marzin e, e këtyre 30 vjetë për pjesën e saj, këtë uh, pse më veçan vlora. E para sepse vlora ka pjesën më të madhe të uh, bregdetit interesant të Shqipëris, uh, e dyta se prandaj që uem vlonjat, uh, për atë që janë uh, si popull, uh, si popull, uh, si që thotë në njëherë dirama me, me, me batut, nuk ka vlënjat që me emrin uh, durim, pra nuk durojnë uh, asë njëherë, uh, por thelbi është kjo, që ajo drejtori po vuan problematikat e akumuluar për 30 vjetëve dhe që ne po mundojmë i të hapim tani. Uh, së shpejti do këtë prap uh, ndryshime në vlorë, ndryshime jo thjesht në kuptimin njërzor, po edhe totalisht organizativ të asaj drejtorie. Pra jemi duke par një skem të tërsisht riorganizimit të asaj drejtorie, sepse e, nuk mund të mbetet një enklav e, e problematike në një pjesë të Shqipëris, kër e gjithë pjesë atjetër e Shqipëris, dhe pjesë të bregdetit, pjesë të tjera bregdetit, funksionoj në mënyrë normale. Nuk po them në mënyrë të shkërgjyre, po në mënyrë normale. Përmënd këtu shkodrën, përmënd lejën, përmënd dursin, përmënd kavajen, përmënd fjerin, e këshu me radh, dhe të mbetet vlora me, me këtë problematik, të, por thelbi kësaj problematika është aj që ju thash, është problemet e mahisura në 30 vjet dhe fakti që pikërish për shkak të këtyre problemeve, Në bregdetin e vlorës nuk është bërë asë një herë registrimi filesari pronave, është aji që kemi filluar në tani, gjëjë cili ka bërë të dalin mbi, mbi uj, gjithë problematikat e 30 vjetëve dhe gjithë përplasjet e 30 vjetëve të përmblidhen tani në disa muaj. Dhe gjithë që 
për plasën me njëri tjetërin dhe mbi, në fund për saj mbi institucionin brënda disa muesh. Gjitha kjo brënda disa muesh. I rikthejemi uh, ligjit pas uh, shpegimit për situatën në vlorë. Një tjetër detaj që në ranë në sy është edhe fakti që nuk regjistrojë toka në raset kur kjo tok në momentin që është lëshuar uh, tapia nuk ka qëntruar vepre infrastrukturës publike, rërbrek detare, plajë ose si përfaqe ujore, në kone lëshimit aktit. Qëfar kërkohet a rjetë në këtë rast? Në manine e një pjesët shqiptarve që mbjetoj në politik, vetëm duke trëmbur pjesën tjetër të shqiptarve, bëm pjesë dhe trëmbja e publikut me këtë pjesë të ligjit. Uh, dua të qëtësoj Shqiptarët për ata që duan të besojnë, për saj se cili është i, i, i lirë të besoj këtë doj. Uh, dua të me gjithë seriositetin tim personal, si Artan Lame dhe si drejtori për gjithë i kadastrës, që të rinë të gjithë të qëtë, sepse ligji nuk i merë pronën askujt. Ligji meret me registrim të pronës, jo me titullin mm -hmm. e pronësisë. Në qofë se titulli jot i pronësis ka probleme, kjo nuk do të të që ka dastra ta merë dhe ta grisë. Kjo do të 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 që aji titull është i pa registrushëm në ato kushte, shko, reguloje, përmirsoje, ndryshoje në gjukat, merë dëshmitarë dhe këshumerat që të bëti për shtatëshëm për, për kadastrën, por nuk ta heqë njëri titullin, se nga do flitet që kadastra do heqë titullin, do ju marri token bregdet, e historia do ju marri ta në lamja token bregdet, do e fusin, do e fusin në përgjepat dhe vetë dhe do e kime me, me vrapë. Uh, kjo është thjesht, sepse uh, kjo vjen thjesht, nga një, një arsu e shumë e thjesht. Nëse përfundon procesi e registrimit tokës në, uh, në, 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 në bregdet, në rasti konkret me gjithësat ty po bëjmë registrimin në zonën e jugut, shumë nga ata që kanë 30 vjetë që mbjetojnë në politikë, vetë me lafe dhe me trëmbje dhe me gjvatjet njerëzve, nuk do mbjetojnë më politikisht. Dhe prandaj, ngrenë një të mnaj të, uh, të tjilë, sikur kadasra do bëjqë u dira. Uh, në, për për pyetjen që më bëra. Uh, ka një arsye shumë të thjesht dhe një logjik shumë të thjesht që e kupton edhe edhe një fëmijë 5 vjeç. Dhe kanë provuar edhe edhe në përstudiot uh, edhe në para disa dut, para disa ditësh uh, këtë faktor që nuk më tha do të njeri. Tani po e provoj uh, edhe me ty. Uh, toka që po ndahet në fshat, ai famshin 751 që është ajo gjithë po deshe pasaj flasim edhe për 751, por të merim i ke fokusit, toka që ndat në, me 751 është toka e ish kooperativave, që do të thot, në vitet 50, ti nuk e ke idem, sepse s'kishe lindur akoma atere, unë kam qënë, jo dhe unë s'kam qënë, se tani po e lidhe, dhe unë s'kam qënë fare, po e di nga historia, në vitet 50, toka e se cilit fshatar u grumbullua dhe u kryua kooperativa, toka e bukës, dhe u kryua kooperativa. Në vitin 90, tham shiko, nuk funksionuan kooperativat, Ndajmë tokën që kishim në kooperativ të marri si cili pjesë që i takon. Pra unda me AMTP, me 7500, toka e bukës, toka prodhusa, toka që ishte në inventarët e kooperativës. Rëra e bregut nuk ka qënë do njëherë tokë buke. Apo jo? Mm -hmm. Pa. Atere si mund të ndajtë, si mund të ketë dikur shtë dali sot dhe të thoj kam AMTP, kam tapi për rërën e, 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 e kam marrë nga kooperativa. Qare kishte kooperativa? Nuk ka qënë do njëherë. Ësht është pjesa që është abuzuar me amët të pët. Do t'ja japim dhe, 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 dhe rërën e detit. Ka që shumë e thjesht. Le të dali dikush dhe të nëzjeri një dokument që provon që, tok, që rëra e bregdetit apo zhavori i, i, i bregdetit në ju, mm -hmm. ka qënë tok buke, ka, ka nbjell grur dhe, edhe, edhe të shër. Uh, Ky është një nga abuzimet më të rënda që është bërë me ligjin e me 7500, Për cilin jo, mëte, jo, jo rral shteti ka vepruar për të, për të frenuar si fenomen. Nuk ka qene mundur të frenuat uh, as njëherë plotësisht. Uh, është ndarë gjithë brezi pishave për shumbull uh, në pjesën e bregdetit Adriatikut me, 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 me AMTP, me këtë 7500. Brezin e pishave e ka mbjellë në Verhoxha, nuk ka qene kur pjesë e kooperativave, e kam bjellën verhoxha që nga vitet 60 dhe në vitet 80 për të frenuar erozionin, si mund të ketë tani AMTP aty? Si mund të konsideroj dikush të thoj që e, kam marrë tokën që ishte tokë buke që mbillim e, e, misër në, në bregdetin e golemit apo në bregdetin e, e kavajës që, e, e spiles, që u bë para disa muajsh e, hyri dhe prokuroria dhe anulloj një, 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 një resht gjatë AMTP të false 
në, 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 në zonën e pishave. Kjo është do me thënja e atinini. Mirë, do të rikthejemi sërish të këpo e njëta qështje e zotilame, më duhet të shkoj shkurtim ishtë në publicitet, rikthejemi sërish në biset. Qëndroni ma dusjene. Rikthejemi sërish në transmitim të drejt për drejt, jam sërish me zotin Artan Lame në studion tonë paralele për të folur, zotin Lame, endalën bisedën të kë bregdeti dhe është edhe pika më me interese që ka shkaktuar edhe debate. Bregu, për pare se të fillu me shtelimin e lëmshit, leda quaj, ma ishë mundësi sa kemi edhe këtu në studio, duham ta nisim nga nocioni bazë, në fakt ka në dorë edhe projekt ligjin për vijen bregdetare, që është bërgati për konsultim publik edhe me grupet e interesit, të kësa i hidhnim një sy, sëpse është ende një draft pam sa ty kryot edhe agjënsia komtare, e bregdetit e cila do të meret edhe me menagjimin e integruar të bregdetit. Qëfar quhet bregdet? Cila referens ligjore do të mbetet në përcaktimin e bregut të detit si nocion dhe ku fillon matja e bregut sa metra le të themi pas vje së uet? Kemi detaje, sigurisht për shumë ligji 111 i vitit 2012 të jem koncize, nuk im bajmë mënd, konkretisht nuk jam eksperte ligjore në faktë, është neni 4.8, përcakton distancën nga uj 5 metra dheri në 200 metra si pas pozicionit geografik. Ndërsa ligji i përdicuar i 2018-ës, pika 1, neni 1 në djesë, pika 2, e heqë këtë distancë me metra dhe lë vetën pozicionin geografik. Pra, Për pare se të nasjeroni, se si do të gjithet i gjitha i që une qua e ta lëmsh në bregde dhe që është bërë për vite me radhë, ju përmëndet pak më herët vlorën, le ta fillojmë pikërish nga këj nocion, qëfar do të quet bregde? Sa metra nga vja u e quet bregde? Dhe nëse do të jemi të qartë me metra në këtë pik, atër ndoshta do të mund të kuptojmë edhe veprimet ligjore që do të bëhen si për shumbull shqitja e tokës, apo paraplerja nga shteti se që tuet edhe në këtë projekt ligjë për menagjimin e bregdetit. Ligjë që, projekt ligjë që përmënde, nuk ka të bëjmë me regjimin pronsor të tokës në Shqipëri. Po të të bëjmë një krasim, mund të duket pak i largët, status i monument kulture për një objekt, nuk do të të që a i është shtetëror, ose që po u i dha monument kulture u bërë pronë e shtetit. Thjesht ka të bëj, nuk ka të bëj me pronësin, ka të bëj me cilësit e objektit, e monumentit. Lagjet tëra në Berata apo në Gjirokastër janë monument kulture, por kjo nuk i ndryshon të themi regjimin juridik të pronësis, pra që ato janë pronë private. E njëta gjë vlende për bregdetin. Nuk ka të bëj fare që ështja se sa i thellë është bregdeti, ku e qarquajnë bregdet e këshu me radhë, me regjimin e pronësis. E... A i li që ju përmëndi, pra për gli që përmëndi, nuk ka të bëj absolutisht me kadastrën. Bashkimi që i bëhet dhe që përdojë do një për të thëmë që shikose me këtë po përgatitet vjedhja tokave të nga Artan Lame, është komplet në ajerë. është thjesht pra pjesë asaj historis për të kryuar të mënaj për të mbetur në pjatës, pra për të vazhduar për të qenë persona interesantë. Ka të bëj vetëm një element tjetër, në fakt që në Shqipëri si ka munguar jetë e motë, që është a i që quet demani publik. është i koncepti futur në Evropë, që para 3-4 shekush, i pronave të pa tjetër sushme të shtetit, ku bëm pjesë edhe fasha e bregdetit. Evropa e ka konceptuar si element, që para 3-4 shekush, dhe ka për i 2 shekush të tashmë të konsoliduar si element, qëfar është demani publik, pra prona e pa tjetër sushme e shtetit në bregdet, Shqipria për herë të par e futi si koncept juridik në në mos ga bëhe me një liqë të vitit 96, i cili nuk u zbatua, e futi si koncept për nuk u zbatua. Në kone zogut ka qënë si element, por nuk u mor i mirë qënë pas vite në nëndhjet, kone e mverit ishte rehat se nuk ishte nevoj për ligjet të ilaj, se thoshe është e gjitha imja, dhe kur ka operuar procesi i këthimit dhe kompensimit pronave, në pronar që kanë qenë në zonën bregdetare, ju është këthuar prona dheri në buzë në ujt. Më guptoni? Në një kohë që me ligjë e me kanun e me zakon, fasha e par e bregut, a e që ne quajnë rëra apo pjesë e gjavorit, është pron e pa tjetër sushme e shtetit prej kindra vjetësh në gjdo vënd normal. 
është pikerish kjo që uh, po përpikemi të uh, futim pra, të rifutet si koncept, uh -huh. koncept i cili është në liqë që në në thë gjashtë të një thash. Kur flet është një liqë për uh, pronat e patitës shumësh me qëtetit në, në thë gjashtë, i cili e futë si koncept, por nuk u përcaktua as njerë. Ku është kjo vi? Pse nuk u përcaktua? Pikerish për të lënë si lastik që të veprojmë i procesin e këtimit prona e derin bregdet. Pra, gjdo pron bregdetare, që thoshte që nga veri u kufizohet me Zenelin, nga jugu me Asanin, nga, me, me, nga lindja me Hysenin, nga perëndimi me Detin, logika e vjetër, ligjore, edhe e kosë Zogut, për të mështë dhe e kosë Turqis, ishte që me Detin, po me demanin publik, pra me fashën bregdetare, që është e pat tjetër sushme në shtetit. Komisionet e këtimit prona ka me pruar duke auktuar derke shkuma e Detit. Uh, duke kryuar këtë uh, gjithë të problematik, Uh, pjesë të shtres tjetër të problematikave që uh, povojmë tashmë. Por, ligji që thamë dhe do doja që bësë fokusho, fokus, fokusohesh i mm -hmm. vantje, për e ligji që përmëndëm, nuk ka të bëjë fare me regjimin pronsor, pra të mos nga trojmë dy gjërë, ka të bëjë me administrimin e kësaj vje bregdetare. Uh, the që e heqë konceptin e, e distancave, e heqë për një arsye shumë të thjeshtë edhe këto, a i projekt ligji dhe do doja që me këtë të ambyllim mm -hmm. analizëm për atë për e kjitë. E kam thjesht këtë që fokusimi i njërëzë. Kisha bërë në fakt dhe një bizatim, uh, Zoti Lame, po, për të bërë kreasimin e metrave të tokës, e metrave ka dhe e metrat që ja një minut, një minut, ta shpjego ju në atë punë e metrave. Të bregu të detit. Pri ta shpjego ju në. Ja. Sepse nuk është aqë shkurt sa i reti, edhe me ligjin e vjetës, e po ta shpjego gjithin duhet të rrish gjusë mor Pra sa më i pjerë të jetë bregu, aqë me ngushtës kjo fasha bregdetare. Mm -hmm. Sa më i rafshë të jetë bregu, aqë me i gjërësha e fasha bregdetare. Pra na e thot nga 5-200 metra, nuk është uh, në, në hava. Ka të bëj me ka laguna apo s'ka laguna mbrapa, ka zona moqalore apo jo mbrapa, se s'ka kuptim dhe alësh 5 metra, kur mbrapa asaj fillon për apuj se është një lagun. Pra do të shkosh tërsisht mm -hmm. ma tanë lagunës, fillosh bësh matjet. Ka të bëj me faktin e vijës bregdetare shumë vjeqare, që do të thot, Vet via bregdetare lëviz me vite. Ta zëm, ka zona të bregdetit ku deti avancon, ka zona ku deti të rigjet dhe avancon e, toka. Atere ky, e, praktikisht ka prona që zhduken, ose riduken, ose zmadhohen. Kështu që të ludhem, aty ju imë në, në qështje teknike shumë të mëdha. Uh -huh. Nuk ka pronar në rërën e detit. Ky është thelbi i gjës. Nuk ka pronar me liqë, me liqë të sotë, me liqë të vjetër, me, me zakon edhe me, me, me kanun. Nuk ka pronar në rërën e detit. A ma ka pronar në zonat pushore, pa tjetër, në zonat të tëllat malore, tjetër, ku njërzit e din mes njëri tjetër, tjetër pronën e gjithës e cilit. Pa tjetër. Dhe kjo me ndjeshme, kjo me ndjeshme, është një jukë, për një arsye shumë të thjeshtë. Jo se ka pas pronar më të zotë jugu, po sepse duke qënë zonë pjersi ambidet shumë e madhe, fshatra dhe pronat e tyre ishin deri fare afer vijes e bregut. Por nuk jo se mbillin ashu, grur aty në rëzët të asaj. Ishin u lishtat e bregut, famshet, ishin pemët furtore të gjithat të zonës jugut, cilat kishin naturisht pronar të asaj zonë, të cilët sot flenë bajnë atë letrën e pronës në gjep këtu dhe, e, e, dhe ose poshtë e, e, divanit se kanë frikën se e, mos ju vjedhë njeri pronën. Dhe ajo që ne themi sot të bëjmë registrinë e pronës, është pikerish për këtëm, nuk ke nevoj të rishë pasaj me frikën duke fsheur tapin poshtë posht divanit se mos ta merë njeri nëse bëhet registrinë i pronës dhe është në emrin tënë, se nuk, nuk ka qartë ndodhi më. Nuk mund të dali njëri të thoj që ky proces është proces vjedhje, se të nuk ka të bëj fare me, me, me jep ose heq titu i pronësie. Ka të bëj me registrimin dhe sigurin e pronës. Po të ajap me një shëmbull të legalizimeve, që unë e, e, e kam përmëndur e, e, gjithmon, edhe të mos kesh në rëmënd, është folur gjithmon që proces e legalizime ka të bëj me e, bën pronën të përdorshme, ti mund të ashesë është të blesh, të avësh në banke të tjere të gjitha këto. Shumisa atyre familje nuk kanë në rëmënd asë të ashesin asë të blesh, asë ato që legalizohen, asë të asë të avën në bank. Pra nga këtë pik pamet duke sikur është kot. Minimalisht shërbende për një gjithë tjetër. Sot ajo shpia e pa legalizuar, deri djetë të mi ajo shpia e pa legalizuar, mund të të vinte njëri me qërapen kok, të të zirë të ka shpia dhe të të skisha asë një mënyrë të aprovoj që ajo shpia shë jotja.
Po në tokat në fshat... Minimalisht, minimalisht procesi legalizime të bënd që ti flej qetë, sepse të prona jote ka një tapi dhe ti e sigur që a e prona shë jotja. Në tokat në fshat... Ne pasaj që mund t'i bësh më mbrapa. E njëta gjënë do dhe me pronën. E njëta gjënë do dhe me pronën. Registrimi bën pikër është bën garantin dhe sigurimin e pronës dhe e futa të në treg. I gjithë bregdet i jugut, është pa fund që janë me mira parcelat voglat të cilët duan t'i fusin në treg. Sepse da ta kanë bedur me ripa ripa toket, gjithë që nga palasa e deri poshtë në Lukovët. Gjithë duan t'a fusin në qarkullim. Duan në dashë për të nërtuar, në dashë për t'a shitur, në dashë për t'a bashkuar për të bërë programët më dha për të ndjesë për t'i futur në treg. Nuk e bëjnë do të proces, sepse pa qënë e registruar nuk e shesin dhe nuk e blejnë do të. Nuk janë oligarkët që duan të bëtë registrimi. Janë qydetarët atje se nuk e përdorin do të pronën pa u registruar. Nuk marin do të një lejnë dhe pëse ndërtojt pa lejnë në bregdetin e jugut? Se nuk merë do të askush leje. Po pëse nuk merë leje se e ka tokën pa registruar. Si do shkonë të mari leje, kushti pa është bje dokumentin e pronësis. Të gjithë kanë vetëma më të përnë në gjepë që e mbajnë dhe të të fsherë se mos ja u vjetë njeri. Që që është marzi të ju thuet këtyre njerëzve që kuj proces është si që ndodhë që kuj proces është në të mirën tuaj. Për fat nuk kanë gjitur, për fat nuk kanë gjitur, sepse do të jabin shëmbull edhe këtë do të jabin shëmbull pëse nuk kanë gjitur këtë gjë. Pamarësisht se lufta që bëhet është e madhe dhe pamarësisht se njërëzit i futë në hutim, i futë në qudi, që apo ndodhë, që mos të bëjnë në i gjë. Fakti që janë shfaqër në jugë matrapaz të pronave, që shiten si punojnës të kadastrës, jo najtë ka qlek që të të bëjnë registrimi e këshumë rrat, dhe janë njërës që bëjnë buda alokun shkojnë paguajnë të këtë panjorë, gjoja me që ju vinë me një metrë atje dhe bëjnë sigur ju masin tokën, të regonë që njërësit e duan në registrimin, kur edhe paguajnë gjoba edhe bakshishe për të ju bëjnë registrimin. Dhe këtë jo më larkë se djene bëjmë një publikim, pikërish për këtë qështi, ku ju themi qytetarve që mos i besoni asku që nuk i vjen, që nuk i paracitet të derë me uniformën e kadastrës, me atje lekun e verë, dhe me targën në gjokës, kur janë të shkruar gjithë të dhenat e ti personale. E nisa pak më parë, zotë i lame të këzonat fushore, zonat e thela malore, atje ku vetë banorët i adin pronat njëri tjetrit, por nuk kanë dokumentacion, e kanë të rësish pa dokumentacion. Në tokat në fshatë, Janë 120.000 familje që nuk kanë qertifikat pronsie, por kanë vetëm aktin e pronsis. Do të pa isen me qertifikat pronsie? Janë më shumë. Si do të veprohet më sakcisht me to? Janë më shumë. Do janë lëshuar rrëth 438.000 janë pa isur me to, rrëth 438.000 familje bujësore të ishë kooperativa me AMTP. Sa AMTP janë shumë të e, përën janë në 1 milion. Dhe prej tyre a fërsisht gjysma ka ja ka dalë të registrojnë në këto 30 vjetë. Procesi jo në formë aksioni, unë e urej fjallë në aksion, se dhe gjithmon kur flitet për aksione është gjithmon për të bërë një show shumë herë, jo gjithmon, shumë herë është për të bërë show televiziv, por kjo është në një farë mënyrë është një aksion, sepse po veprojmë me zonat saktuarat cilat e mbyllim dhe pasaj vazhdojmë ke një zonë tjetër, si që janë a fërsisht 6 ose 7 pika në këtë moment në Republik, ku ne po, se nuk është vetëm më bregdet i jugut, ku ne po bëjmë pikërish registrime masive të pronave. Shqë që pikërish për këta arsue përdoret kjo metod dhe janë më tepër si shtë thash, janë më tepër si sa gjusma që janë e familje që nuk e kanë registruar do të akoma. E vetë nga mënyrë për registrimin e tyre është në përmjet ligjit ri i cili ndjek vijen e ligjit vjetër, por duke i hequr të gjithë barën e burokracive të marra që kishte legislacioni vjetër, duke i bashkuar gjithë ligjet të një, dhe duke i hequr gjithë pjesën e pengesave burokratike që kishte ligjit vjetër, dhe duke vepruar me zonat të caktuar dhe jo me persona, që ku ankojat një fshatar ose ku ka një hal një fshatar, që hajtë shkojmë të arrepim atë, duke i registruar pronën. Mehet me zonat të plota, bëhet registrimi gjithë zonës dhe kalohet pasaj një zonë tjetër. Ditë shka tjetër, një tjetër pikë që ndështë ta kërkon së jarim është edhe qështja e ndërmarive bujësore, që me sa dim nuk është një sësja jo e korporatave. Ndërmarit bujësore... E kooperativave. E kooperativave, ndjesë. E shikojnë që se ka arritur kooperativa që kërë thua kërë. Nuk e kam arritur. Ndërmarit bujësore janë kryesisht në toka të lakmueshme. Ndaj, do donim të dinim se si do të veprohet me këto pronat të ndërmarive bujësore dhe si do të përdore nga shteti? Jo, ndërmarit bujësore, toka ndërmarit bujësore i është ndarë përgjësisht punojnësve të ndërmarit bujësore. 
fillimisht me, me në përdorim dhe më, va, më pas në pronsi, pra nuk bën, nuk bën dalim në këtë gjë. Në, ka, kanë betur shumë, 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 shumë pak toka e, të pandara, sepse nuk la, kur i thonë një lafi, larua taj balua. 30 vjetë janë shumë, janë gati një është një brez njërzor, nuk ka lën njëri gjë për të vjedhur tani. Edhe sigur unë t'isha hajduti mi madhi, botës nuk ka lën më një njëri. Në 30 vjetë imaginoni në një fshat, që kishtë e qënë kooperativ, komisioni ndau tokën atyre fshatarve, tokën realet, tokën e bukës, brënda një viti. Sepse duhet apunoni, duhet mlidhën një ngrur, me atë pun më bashkën ata. Në 91, do ligjin, 92, 93, e kështë mbaruar, kështë ndarë. Nga 93, i deri sot që kanë vazhduar komisionet bëjnë marzira, 27 vjetë vetëm kanë vjedhur dhe kanë kryuar kaos mbi qa kështë e mbetur tokë shtetë. Shqy që të bëjmë një ndarë shumë të qartë në këtë, në këtë pikë. Ka mbetur shumë pak gjë për të vjedhur. Nuk, për të më stënë fjallën ekstreme që që, që nuk kam bëjtur më, 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 më asgja. Dhe kjo bën, kjo është dhe njërë sëtë e tjetër, që bën që problemet të ashtëmë të dalin shumë të forta. Në qofë se para 10 vjetësh, kur zjeshin dy veta kishtë e vënd më njanë për të ashtyrë njërin, sot nuk ka. Sot në kratë ati është një tjetër. Pra kur zjen dy, sot nuk i thua do të njërë shtyu më tutje se që të mos zjesh me këtë. Do të, dhe, sepse aty në kratë në ati është një tjetër pronarë. At, sot ka ardhur koha kur ta shojnë problemi në bal, në, në bal dhe ta përbalin problemi. Kjo si e pasaj dhe, ka, dhe, dhe, dhe konfliktet dhe presionet që na bënë e gjithë këto, këto gjëra. Edhe një, një tjetër qështje, sërisht pa dashur që të ndalem në teknikalitete, por vetëm një opinion tuaj në përnenin 23, sërisht për ligjin për, 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 për menagjimin e breg detit. Vetëm në një moment, thuet në rastin e shqitja së pronus private në bregun e detit, shteti ka të drejten e para blerjes. E të sënon kënen, uh, si pas jush uh, lirin e individit përshitur pronën e vetë, pa ndërmjetësin e shtetit dhe a shëndëron kjo shtetin, le temi në një loj, pronari me lisht të pronës private, pa varsirë se thuet, interesa madhore apo ndërtime me, me PPP. Uh, Duk e të theksuar edhe njëherë që uh, unë nuk, uh, e pare nuk jam pjese, e, uh, do, e, ligi, për këtë ligi që po më thua, nuk nuk ka befare me çështjet e pronësisë dhe me çështjet e regjistrimit të pronave, mm-hmm. shuqë të mos mos bijem në në në, në gabimin e, e ngatrimit të dy gjërave. E dyta nuk e njoh me themel e, mm-hmm. atë projekt ligj. E treta në këtë pikë do të thoja e, e, diçka tjetër. E, e drejta ka një proces që quhet procesi i konsolidimit të tokës bujqësore. Çfarë është procesi i konsolidimit të tokës bujqësore? Për mëndëm 438.000 familje që kanë marrë tokë bujësore dhe të thash që kanë marrë rreth mbi 1 milion parcela. Ma dhe unë besoj që duhet jenë rreth 1 milion e gjusën për të mësën më shumë. Pse? Sepse kur unë da toka me 7.5 njëshën, unë da në ripa ripa dhe morën gjithë nga një copë. Kjo bëri që një masakr të re mbi tokë bujësore, sepse bëri praktikisht të pa përdoshme për bujësit intensive, për bujësit intensive. Nuk fut do të traktorin në i fshatë shqiptarë sot, sepse i ke ripat nga 5 metra gjëra dhe nga 30 metra gjata, ku nuk fut e do të asim mjetë. Nuk bënd do të asim vej për industriale, privat, po flasim për privat njerë, sepse duhet meret me 30 pronar për të mblerë një si përfaqe toke. Në një kohë që toka, në përgjësit toka, trual apo tok bujësore, apo pyll apo kulot qoft, është një emi, është ndoshta e, e mira e qmuar më e fund me që kemi. Pra është e fund me si e mirë, mbaron. Ne mund të shtojmi, toka nuk shtojmi, dhe shkjo që është. Dhe unë gjykoj që, jo si gjykat, gjykim personal, po si të themi një proces që edhe këtu bota ka arritur para 200 dhe ca vjetësh, e drejta e kujdo mbi, këtë, mbi pronën, ka një limit të caktuar. Pra ne nuk mund të themi që, të, po, po marim një rast ekstrem për të bërfare të shpjegushëm. Uh, një pronar e berdi Bill Gates dhe e bleu gjithë Shqiprin. E bleu gjithë tokën bujësore të Shqipëris. Se i ka para. E bleu. Uh, kjo do të, kjo do të shkakton dhe që vitin tjetër gjithë shatarë shqiptarë të disi për bukë. Ha? Eh? Se s'kan më tokë për të punuar. Asin qeveri nuk dhe tolerante. Do i thosh e Bill Gates stop. E drejta jo të mbi tokën ka i limit. Sepse, un, e, e, se, sepse këta njerës duhet jetojnë. Uh-huh. Atere, në këtë pik, e, 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 dy një lëku i ka vënd ca kufizime të drejtës pronës, nuk është një drejt e shenjë dhe e paprekshme, e para ka vëku fizime dhe dyta ka shpikur procesi që quët, procesi i 
konsolidimit tokës urbane, të tokës bujësore, cilët ne imit largë. Procesi konsolidimit tokës bujësore ka të bëjmë e faktin që të enton shtetit të përqëndroj tokat të kësa më pak duar, sa më pak, jo se mos e dajt do duhet da një thonë që ke pak oligarkë. Po bëhet fjallë, ta zëmë në një fshatë që ka 10 familje, që kishtë në 100 familje dhe kanë betur 10, duhet gjithur një mënyrë që toka e të një 100 dhe të përqëndrojt ke këta të 10. Cilat janë mënyrat që ka gjithur bota? Nuk mund të ashesë është tokën pa ja për ofruar fqinjit. Një, janë regula që i ka bota në kodin civil. Nuk, vëndet përgjithsish kjo, janë vëndet përndimore që e kanë kuptuar me themel si sa e rëndësishme është konsolidimi tokës bujësore. Nuk mund të ashtë seshë është tokën, po të themë disa regula, fare të thjeshta, që kuptojnë me një. Në qofë se ti do shesë është tokën të ndë, nuk ja shetë do të kujdo, pra një që vjen nga qyteti dhe e blen, pa ja ofruar me gjithi të shmim fqinjit. Pse? Sëpse kjo bënd që tokën të ndë duke blen fqinjit, kryoj një parcel me madhe. Nuk lejojt, në karë shumë vëndet që nuk lejojnë ndarjen e tokës të këtë rëshkimtarët. Pra ti ke të redjem dhe do ju lësht të treve nga i copë tokë. Jo, toka nuk lejojt ndarjen. Do ja lësht njëri djalë, djemve tjerë lërju shpinë, lërju paratë, florinë të qarë duash. Toka nuk lejojt ndarjen. Nuk lejojn, nuk jepen lejë, nuk lejojn lejë ndërtimi në një limit saktuar. Mi afton që shkosh në korfuz, nuk ndërton do të në një limit, më duket e ka një 4.000 metr Pra, ti po ke 500 metra në korfuz, nuk ndërton do të shpi. Pa e mbledhur 4.000 metra për ndërtuar një banes, nuk e bëndot. Dhe këto janë të gjithë elemente që shtetin ndërhyn me mjetë e që duke si mjetë e dhune, po janë mjetë e organizative, pikërish për të shmangur thërmimin të themi të kësaj pasurijet fundë, që është toka, qofë bujësora apo qoftë ajo ndërtimit. Edhe një pëtjet fundit Zotri Lame pas gjithë këtyre qështjeve, problematikave apo edhe tolovi të pronave, ju vetë sigurisht që përshka këtë detyres jeni kërcënuar ndë njëherë? Shumë herë dhe asë njëherë që do të thot janë të pa fund me kërcenimet e inatit, të themi, pra njërës që natë inatin e parë të tyre, kur e shojnë që nuk do e marrin do të atë që pretendojnë, herë me të drejta dhe herë pa të drejt, pretendojnë të marrin, kërcenojnë, do të bëjtë të, do të bëjtë të, këto alla shqiptarë që nuk i marrë seriosisht se shumisa e këtyre të nesërmen e harojnë dhe vetë që e kanë thënë. Ka një kategori tjetër të cilët janë të themi ndihen më të bindur në atë që pretendojnë dhe din të kërcenojnë apo të qojnë lafin në mënyrë më të strukturuar, por edhe këta jam i nuk arin dhe një fund. Jam i prirur dhe është ajo metoda që unë përdor dhe nuk ka dalë keqë dhe një mësot, që të arsutoj me veten me këtë mënyrë. Në qofë se nuk i ke hyrë kujtë në risk, në hisë, me të drejt, pëse të kushdo e di nëse i takon realisht një gjë apo jo, është tjetër se e kërkon gjithmonë duke thënë që kam të drejt, po kushdo e di nëse vërtet aji që po kërkon i takon edhe jo. Pra nëse nuk i hyrë dikujt në risk, rriqet se nuk shkon njëri deri ke zbatimi kërcenime me që thonë. Qofë se ke hyrë në risk, atëherë ruhu. Unë kam 20 vjetë që merë me këto historira që nga bashkje e tiranës në vitin të mi dhe ja përmbajtur kësaj regule. Përsa kohë nuk i hynë kujt në risk, qarë do që të thoj në fund nuk ka për të bërgje. Po i hyre në realisht një pron që a i është i bindur që është e tia, aty duhet i është pas taj të përfundon që të letëzojnë ke titrat e lajmeve. Dhe me këtë përgjigje të uajën të fundit, Zotil Lame, them me vete, falë Zotit nuk kemi prona. Falim deri që ishit me mua në studion e A2 CNN për të ndarë këtë biset e për të qaruar edhe në detaj e ligjim për registrimin e pronës. Falim deri të. Shukas në ruar, falim deri dhe juve që shëndruat me ditarin special këtu në A2 CNN, bashkë ndajemi këtu. Nërë pafshëm.